Добрый вечер, дамы и господа. И продолжение описания кусков или самых интересных эпизодов из моих жизней в Атлантиде. Последнее видео было остановлено на том, когда я метаю самый большой гарпун в самую крупную рыбу, которая стоит под моей яхтой. Конечно, я с первого раза попадаю, потому что я довольно опытный рыболов и гарпунщик был до этого. И меткость, и а, рука у меня была набита, меткость у меня была хорошая, натренированная. Я попадаю в самую середину рыбы и начинаю тащить, а, когда вот, гарпун входит в рыбу и входит в самую середину, а не в голову или в хвост особенно, ну, то вот представьте, он входит и а, вот эти зацепочки, которые щетинки или вот заусенцы, которые на крючках а, цепляют и поэтому не дают высказанную группу, ну, а, тащит рыбу, но так как я упал в самую середину, поэтому сопротивление в воде максимально, рыба вот так изгибается и тяжело тащить, и поэтому тащится она медленно, хотя она еще не совсем а, умерла, она пытается по потряхиваться, сопротивляться, но все слабеет, быстро слабеет, потому что энергия у нее уходит. Но вот это само, само сопротивление, когда она полностью вот так распаснута, и только голова и хвост загнуты от, от потока воды, когда, когда ее тащим на себя, это замедляет а, процесс вытаскивания. И я ее вот несколько секунд тащу на себя, и когда она начинает приближаться ко мне, уже а, подо мной, а, буквально близко, то я вижу, как из глубины, вот представьте, а, я нахожусь в океане, где штиль, ветра нет, а, гладь океана максимально стоячая, то есть а, ни, а, ничего не ш... а, то есть гладь максимальная, то есть зеркальная почти поверхность ряби никакой нету ветра вообще ноль и поэтому за счет этого в океане на многие десятки метров вода прозрачная кстати в то время вода во времена Атлантиды вода была рекордно прозрачная потому что частота воды была очень большая поэтому я вижу очень на большую глубину то есть прозрачность воды рекордная. Не знаю, сколько десятков метров а, в глубь я вижу, но похоже очень много. И я начинаю видеть, как из глубины. Вот я а, на, с яхты свешиваюсь, ноги мои зацеплены там сзади, чтобы я не вывелся. И вот грудь моя слегка вот, вот здесь на борт, и я лежу на, на борту и вот вытаскиваю рыбу крупную. И из глубины, из этой прозрачной воды я начинаю видеть приближающие вначале что-то темное, потом все ближе, чем ближе солнце светит, кстати, еще в воду это увеличивает а, сква сква прозрачность воды и видно намного дальше и вот постепенно я вижу что-то приближается оттуда вначале темный силуэт а где-то из глубины прорисовывается, потом все светлее потом очертания виднеются солнце то есть поп попадает и высвечивает Вижу буквально приближающееся, которое увеличивается в размерах существо. И у него начинает открываться пасть. Вот при приближении ко мне вот, а, пасть раскрывается, вижу зубы там. И оно идет прямо на меня. Я а, за секунды пытаюсь сообразить, что это, кто это. И... В самый последний момент, когда оно с большой скоростью приближается, похоже, оно разогналось там, когда она а, буквально... Я только от... вот успеваю отдернуть а, лицо, когда понимаю, что пора это делать, когда мысль... А, Проскакивает, что пора как убрать себя с пути этого существа. И я это делаю, отпуская, отпуская ту рыбу, которую я тащил. То есть тот, ту веревку. 
И я вот слегка вот так, э, вот смотрите, вот я над бортом вешу, только я успеваю слегка подняться, как а, это существо буквально вырывается из воды, а что даже часть э, задевает часть моего лица, еще не успевшего а, от борта отпрять. И а, к, а, вот и, и по борту лодки, вот лодка, например, борт ее, так, оно начинает а, вот так вот борт поднимать над водой, то есть оно выходит, борт хотя, борт, хотя и скользящий такой, отшлифованный, у лодки такой мягкий, но она все-таки начинает лодку поднимать над водой, то есть она немножко меня задевает, так как-то, но больше, больше вот как-то водой, а вот и с ней же вырывается вода, и она задевает меня вот этим потоком воды, который вместе с ней выходит. И одновременно лодка начинает а, накореняться, то есть она выходит. Это я как а, рассказываю вам в замедленной съемке, как я это могу наблюдать. То есть а, существо вырывается, и оно, а, то есть пасть ее была одна. И за, за ним идет тело, которое а, побольше пасти. Вот, вот так. И, то есть и с водой лодка начинает накореняться. Я буквально отпринаю. Понимаю, ну как-то откатываюсь. И, а, конечно, рыба вместе с гурпуном и с частью веревки а, оказывается у нее в глубине пасти. Как потом выяснилось, знаете, почему это происходило? Потому что, а, похоже, мы одновременно с этим существом присмотрели себе самую большую рыбу. И оно приноравливалось, чтобы как раз а, поймать ее. И я одновременно тоже. Я-то ее в первый а, загорпунил и начал тащить. И похоже, существо видит, что рыба уходит, что рыба сейчас не достанется ей. Она устремляется с большой скоростью, то есть с наращиванием скорости а, за уходящей рыбой. И хватает ее, конечно, и а, Буквально она оказывается в пасте, но это существо оказывается таким большим, что лодка, хорошо у лодки был а, киль. А, гигантское существо, как впоследствии выяснилось, это был, была большая рептилия. То есть какая-то смесь, это был не кит, это какая-то смесь между, даже не знаю, какой-то ремикс. Наверное, надо будет потом посмотреть в исторических а, окаменелостях костей. Наверное, это существо где-то а, можно будет найти где-то в описаниях. В общем, оно что-то похожее между крокодилом, а, акулой и китом. Вот что-то такое между этими, хотя больше на крокодила все-таки, но с плавниками. Или с типа под, уподоб, подобия плавников или каких-то частей, которыми можно грести. И вот оно оказывается очень большим, потому что оно вырывается из воды и буквально на большой скорости выпрыгивает из воды. И, конечно, оно лодку накореняет так, что лодка чуть не переворачивается. Лодка откидывается назад на волне, оно существо создает большие волны. Ну, небольшие, точнее, относительно такие приличные. Оно проходит по лодке, когда лодка откореняется и накореняется на другой борт, но все-таки не переворачивается, потому что лодка-то большая. И у нее есть киль, который откренивает, который не дает ей как поплавку, как не валяшка, или как поплавок, а, у которого груз внутри, а, внизу точнее, в киле в основном сконцентрирован. И оно просто а, от, откатывается, отплывает от этого места. И а, то есть, мачта вот так стояла, и потом вот так жук, вот так происходит оно. Конечно, мачта вот до такого степени доходит, потом возвращается в нормальное положение. Я, конечно, падаю на, на палубу, и существо выпрыгивает из воды, схватывая рыбу, и падает а, на воду, вот так, плашмя почти. Я, конечно, успеваю увидеть, как оно выглядит, как гигантский морской крок крокодил, или что-то между акулой и крокодилом. Нет, китом и крокодилом. Кстати, надо будет посмотреть, как она выглядит в исторических хрониках. Наверное, окаменелости все-таки на нашли ее. Она раньше такое существо, похоже, было. И вот, и представьте, оно падает на воду. 
И а, веревка, гарпун нахуй, оказывается вместе с рыбой у нее в пасти. И сразу начинает, вот веревка была сло, сви, свита в эти а, кольцами, и начинается кольца а, уходить под воду, то есть оно падает в воду и ныряет, уходит под воду, и веревочка, с, привязанная к носу корабля нашей, нашего кораблика, начинает отматываться и уходить на глубину. Это происходит несколько секунд, и такой удар, то есть урок, веревка просто напрягается, и наша яхта толкается вперед. И начинает плыть, то есть толчок, мы, я только успел встать, и толчок, и мы его оба падаем, опять на палубу, и наша лодка начинает плыть, ускоряться потихонечку, все быстрее, потому что это существо тянет наш, нашу лодку, как раз за нос, к которому привязана веревка. И мы начинаем ускоряться. Но это существо а, начинает колебаться навсегда, а, начинает прыгать, начинает а, то туда, то сюда. То есть она делает рывки в сторону. Раз, а плывет, плывет, раз, рывок в сторону. И наша яхта в двух вот так вот. Яхта идет, например, и так, и так отходит, опять накореняется, потом в другую сторону. А, Существо, похоже, пытается избавиться от веревки, сбросить себе яхты, что-то вот этот груз, и прыгает то в одну, то в другую сторону. Поэтому наша яхта дергается и колебается. Я начинаю думать, начинаю соображать, что делать, потому что я начинаю бояться за нашу лодку и кричу, кричу своей спутнице а принести топор. Но как только... Я начинаю вставать, чтобы идти за топором. Оно вновь бьет в другую сторону, и опять я падаю. То есть оно пытается так резко сделать поворот, и поэтому лодка опять бьется в другую сторону. Мы так несколько раз пытаемся, и мы падаем. То есть а топор лежит в трюме внизу. Хочу, я хочу взять топор, чтобы перерубить канат. И я тогда начинаю ползти, но все-таки это действие продолжается, и, не... и, не... и время идет. То есть наша... <смех> наша лодка трепится буквально на воде этим существом. И вдруг за секунду такой толчок, такой душ и остановка, наша яхта замедляется. То есть обрыв, обрыв, э... обрыв веревки происходит. И все, наша яхта встает, медленно еще по инерции плывет. И... Я начинаю, я подхожу, смотрю, что произошло, а, вы, вы, вытравливаю, то есть достаю веревку и вижу, что а, кончик веревки, который был оборван, оплавлен. То есть не перерезан, не порван, а именно оплавлен. И в эти секунды я начинаю, я не успеваю подумать, почему и для чего, Около нас проявляется тот самый корабль, который был две а, а, корабль с инопланетянами, который попросил нас вернуть золото. Он просто проявляется из ничего около нас. А, когда слегка впереди нас, когда наша лодка плывет, все замедляется, и он проявляется в нескольких а, десятках метров около нас. И мы потихонечку приближаемся к этому кораблю, слегка сбоку. И <смех> раздвигается круглое окно, иллюминатор створки раздвигается. И на нас смотрят все те же бородатые мужики, которые в первый раз смотрели. И мы на них смотрим. <смех> Это происходит, как и в первый раз, несколько секунд. И потом снова они начинают дергаться, дергаться от смеха, Они, их, а, р, у них начинаются раскаты смеха. И им, конечно, смешно, а нам еще пока нет, потому что мы немножечко взволнованы этой ситуацией, мы а, а, пытаемся прийти в себя, но потихонечку их смех, их вот это радостное настроение ускоряет изменения в наших состояниях взволнованных, и мы тоже начинаем смеяться, то есть мы начинаем видеть, приближаемся к ним и к их кораблю, который висит над водой, 
очень низко. И мы в итоге доходим до их иллюминатора. И все еще немножко продолжаем двигаться. Их корабль тоже продолжает с нашей скоростью двигаться. То есть мы двигаемся. А они подстраиваются под нас. И мы так параллельно идем. И их иллюминатор прямо около нас, а, сбоку нашей лодки. И мы так смотрим друг на друга и посмеиваемся на всей ситуации. То есть ржем. Они смеются, а мы, а мы пытаемся тоже сейчас. Начинаем хохотать. И вот так мы плывем несколько метров, сколько какое-то время, пока лодка не встает. И мы начинаем, я начинаю настраиваться на них, и начинает, начинаю слышать их телепатический, теле, телепатический вот канал или настрой. Я начинаю, я первый начинаю задавать вопрос. Это вы сделали, это вы пережгли канат, они, они кивают головами. И я тут же вспоминаю, что я хотел, мне хотелось побывать у них, у них а, на корабле, посмотреть, как они живут. Они улавливают мою мысль и снова кивают головой. И в эти секунды у них а, в стороне от иллюминатора начинают раздвигаться створки входа, овального входа. Такой крупный овал. И видно, ну это вид, похоже, у них вход или дверь такая. И а, они, когда лодка полностью останавливается, и они останавливаются, они начинают приближать этот вход к самой нашей лодке максимально близко. То есть мы где-то, а, наша лодка стоит а, около, ну, очень близком расстоянии от самого входа. То есть. И в этом входе проявляется один из бородатых мужиков, который жестами руками приглашает нас войти. И я делаю знак моей спутницы, типа, пойдем. И мы, я первый захожу, и она устремляется вслед за мной. Первое, что вижу я в корабле, это черные стенки вокруг. И а, они как будто гофрированные. Вот такое что-то такое. Как вот, знаете, гофр такой. Я иду вдоль стенок, а впереди а, нас идет вот этот бородатый мужик, который а, периодически оборачивается, улыбается нам и то есть иногда делает жест руками, что, чтобы мы продолжали идти. Когда мы задерживаемся где-нибудь, устанавливаемся, но я периодически устанавливаюсь и что-нибудь осматриваю или при присматриваюсь. Конкретно вот сейчас гофрильную стенку вот эту начинаю ос осматривать, начинаю ощупывать, что это такое. Вот начинаю вминать, она действительно мягкая. Мягкая стенка меня удивляет, то есть интересно. Я начинаю спрашивать, а почему стены мягкие? А он отвечает, потом, позже все узнаешь. А сейчас мы приглашаем тебя познакомиться со, со всеми членами экипажа. И мы тогда оставляем этот вопрос на потом и потихонечку двигаемся за ним, пока они а, такой коридорчик или не коридорчик, туннельчик что ли, вот по которому мы двигаемся, пока они входим в большой зал, круглый зал. А, этот зал вроде с одной стороны круглый, а с другой стороны овальный, если сбоку смотреть. Наверное, сверху он круглый, а если сбоку стороны скорее овальный. И мы конкретно видим, то есть часть зала в этом зале есть как бы много экранов, которые видятся как окна. Вот вначале мы думаем, что это экраны, то есть окна точнее, это впоследствии мы поняли, что это экран. Мы видим на некоторых экранах вот как будто панорама такая, как будто окна в общем висят, а в дальнейшем мы поняли, что это экраны. Как будто вот картина такая, часть голубое небо, а потом внизу экрана моря. То есть эти экраны отображают то, что происходит снаружи. Часть, э, часть пейзажа переносит прямо, вот как будто окна. И мы видим посреди зала стол круглый, вокруг которого стоят люди. Стоят еще по бокам, в креслах сидят кое-кто. А, такие же, как мы, но с бородами. Но сейчас время закончилось, поэтому я завершаю это видео. До следующих встреч. А, может быть, завтра или в последующие дни я продолжу. Итак, счастливо, ждите продолжения, оно будет обязательно, неизбежно, потому что мне самому интересно это вспоминать. Счастливо!